estoy seguro que ya conoces todos estos billetes, los antiguos billetes del Banco de México. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado si antes de estos billetes del Banco de México hubo alguna otra institución que emitiera billetes? ¿O cuáles fueron los primeros billetes que circularon en México? En este video no iremos tan profundo en el pasado, pero sí veremos los billetes de uno de los bancos más poderosos en la historia de México y que circularon mucho antes de que se creara el Banco de México. Y lo más curioso es que ese banco es el mismísimo Banamex, el Banco Nacional de México, que lleva en funciones casi 14 décadas. Dime algo, ¿tú ya has visto cómo eran sus billetes? ¿O conoces la historia del billete del desamor? Para iniciar esta historia, decidí trasladarme al centro histórico de la Ciudad de México, en lo que yo llamo un viaje de excursión numismática. Y justo voy al centro de la ciudad porque muy cerca del Zócalo, en la esquina de lo que hoy es la calle de Venustiano Carranza e Isabel la Católica, se encuentra un recinto que fue muy importante no solo en la historia del Banco Nacional de México, sino también en la historia de ese México antiguo, ya que fue construido y habitado por los antiguos condes de San Mateo de Valparaíso, personajes muy ilustres y reconocidos, y cuyo palacio era uno de los más hermosos que en México se haya tenido memoria. Y es importante este lugar para nuestra historia, porque este palacio fue después adquirido para ser la sede principal del recién fundado Banco Nacional de México en 1844. Y como podrás ver, aún hoy en día es un portento de la arquitectura. Tengo aquí algunos billetes del Banco de Londres y México, que antiguamente se le conocía como el Banco de Londres, México y Sudamérica. Este banco fue muy importante, pero palidecería cuando el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano se fusionaran y naciera el Banco Nacional de México, cuyas concesiones y atribuciones lo volverían en el más importante a nivel nacional, ya que además de banco comercial, sería un agente financiero del gobierno, y a diferencia de todos los bancos privados de la época, este tendría concesión para emitir papel moneda que pudiera circular en toda la república. Y justo el billete de 10 pesos que tenemos aquí y que veíamos al inicio fue el primero en circular en todo el país. Sin mencionar que este banco tendría sucursales a lo largo y ancho de todo México. Como dato extra, quiero comentar que si bien en el pasado este banco fue el más poderoso a lo largo de la historia, se mantuvo como el más importante innovando en muchas áreas como la introducción de la primera tarjeta de crédito y el primer cajero automático, entre muchos otros avances combinando tradición con modernidad. El billete de 10 es muy bonito, en la parte superior dice el Banco Nacional de México y tiene como motivo principal una alegoría que denota abundancia con esas frutas a los pies de esa figura femenina. Hay que recordar que estos billetes fueron hechos por la American Banknote Company de Nueva York por encargo del Banco Nacional de México y muchas de estas alegorías eran parte del catálogo de grabados que esta empresa tenía prefabricados y que se podían elegir a voluntad para aparecer en los billetes. Una muestra de eso es esta viñeta que tengo aquí suelta y que justo pertenece a ese acervo de grabados de esta empresa. Sin embargo, también se podían encargar grabados especiales hechos a medida del contratante. Y justo es el caso de la viñeta del lado izquierdo. Es una mujer que mira a la izquierda y está muy bien ataviada con una especie de tiara en metales preciosos y cabello largo, expresión sobria y en el cuello un collar de perlas y un pendiente con un águila real con las alas extendidas y al vuelo, llevando una serpiente en las garras. Lo curioso es que este grabado, además de ser hecho a pedido del banco, aparece en todos los billetes que se emitieron en esta institución. Y aquí es donde nace la historia del billete del desamor. ¿Has oído algo al respecto? 
Estamos ya dentro de este palacio, en la planta alta, y este es uno de los recintos más importantes, la sala de consejo, donde todas las más importantes decisiones de este banco se llevaban a cabo, y donde el consejo de administración sesionaba. La leyenda del billete del desamor nos cuenta que esta misteriosa dama se trataba de doña Manuelita García Teruel y Manso, quien pertenecía a una respetada familia de alta alcurnia de la época. Se dice que el presidente del consejo de administración del banco en aquella época, el señor Antonio Mier y Celis, conocía y estaba bastante enamorado de doña Manuelita. Él buscaba alguna forma de acercarse a ella, pero ella nunca le dio entrada. Él le pidió una fotografía argumentando que la quería llevar siempre cerca de su corazón, pero ella no aceptó. Este hecho no le gustó nada al señor Antonio y decidió conseguir de una forma clandestina un retrato de doña Manuelita e hizo que este fuera grabado a pedido por la American Banknote Company y que este apareciera en todos los billetes de todas las denominaciones del banco por despecho, ya que su idea fue que si él no podía tener a doña Manuelita cerca de su corazón, él la iba a desprestigiar poniéndola en las manos de todos los hombres de México, hasta terminar maltratada y rota como una mujer de mala reputación. Ahora bien, esto es solo una leyenda y no sabemos si es verdad, ya que hay otra vertiente de la historia que dice que la puso en los billetes como un homenaje y para hacerla perdurar para siempre. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea la verdad? Otro de los lugares icónicos de este palacio es su escalera central doble helicoidal, la cual se dice que es la única en América, y que quizá cuando más hay dos en todo el mundo. Es muy hermosa y curiosa, porque tiene dos rampas y ambas giran en torno a la otra, y todo el conjunto es rematado por una magnífica cúpula. En la planta alta está parte del acervo histórico y cultural del Banco Nacional de México, y recomiendo ampliamente que si tiene en oportunidad puedan visitar este lugar pues a mí me ha gustado en demasía e incluso pude encontrar entre muchas otras piezas obras de varios de mis artistas favoritos Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Remedios Varo, Leonora Carrington, por supuesto Diego Rivera y desde hace mucho ya fiel admirador de Juan O'Gorman y sobre todo de Jorge González Camarena. Vean qué hermosa pintura, el veterano. Vean el manejo de los tonos rojos abajo y esas formas que a veces son un poco cuadradas o simétricas. Este pintor me gusta mucho. En el Palacio de Bellas Artes hay otra obra de él y en el Castillo de Chapultepec también hay una de ellas. Díganme, ¿alguien en la audiencia conocía la obra de Jorge González Camarena? A mí me encantaría tener una obra original de él, pero quién sabe cuánto cuesten. Hablando del tema, veamos un poco del arte en los billetes del Banco Nacional de México que están en mi colección, empezando por el de un peso, donde como ya sabemos, tenemos la viñeta de Doña Manuelita por un lado, y en el centro, una locomotora de vapor. Este símbolo es muy usado para denotar progreso y me encantan los billetes con locomotoras son de mis favoritos. En el reverso nos muestra una moneda de 8 reales con gorro frigio radiante y el escudo de armas nacional. Gran billete y como podrás ver no lo tengo en las mejores condiciones ya que este tipo de billetes no son tan baratos. Así como lo tengo estará en unos 600 pesos quizá. El siguiente billete corresponde al de dos pesos, donde vemos una viñeta muy curiosa de dos personas que al parecer están desenterrando algo de importancia, o quizá buscando oro. Tienen una pala y hay un pico tirado en la pendiente. 
también me parece muy bonito el billete y con doña Manuelita a la izquierda. El reverso ostenta el águila real de frente y con las alas extendidas. Igualmente es un billete de baja condición y quizá pueda valer unos 700 pesos. Últimamente he tratado de moderarme en la compra de papel moneda y más que nada es por eso que no me he dado a la tarea de buscar las piezas más caras y de mejor condición. La denominación de 5 pesos es de las más bonitas con la alegoría que presenta una figura femenina recostada sosteniendo un libro. En la escena al fondo se ven más libros pareciendo que nos incita a la lectura y la sabiduría e incluso hay una lámpara de aceite. Muy buen billete y doña Manuelita al lado derecho. En el reverso una representación de Colón llegando a América aunque el billete en general está en baja condición. Igualmente lo he visto en unos 800 pesos cuando más. El de 10 pesos ya lo habíamos visto. Este billete tampoco es muy caro y puede encontrarse en unos mil pesos tal vez. Aunque el anverso está muy bonito, me gusta mucho el reverso porque es el único que nos presenta justo la vista de la sede del Banco Nacional de México. Algo tiene que cada vez que lo veo me sigue pareciendo magnífico. Por eso me tomé la libertad de hacer esta toma que será el sello de estos viajes de excursión numismática, donde veremos el billete en primer plano y el mundo real de donde fue basado el diseño del billete en segundo plano. El billete de 50 también me gusta mucho porque es, para mí, un poco curioso el que se haya tomado la libertad de imprimir una alegoría femenina que muestra desnudo su torso. No tiene nada de malo, pero para la recatada época en cuestión sí es algo curioso. Agradezco que lo hayan hecho porque nos dejaron una obra maestra donde vemos esta figura femenina que al parecer está descansando y mirando a la derecha. En el otro extremo tenemos a doña Manuelita. Y si vemos la parte trasera, también es una gran vista, porque nos presenta la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la cual es bellísima, y una serie de tranvías tirados a caballo. El paisaje me deja sin aliento. Creo que el billete de 10 y este de 50 son mis favoritos. Y este sí es un poco más caro que los anteriores, con costos de alrededor de unos $1,500 pesos. El último billete de mi colección de este banco es uno que ya vimos en otro video, denominación de 100 pesos, certificado en alto grado y sin circular, espécimen y con doña Manuelita al centro, y la alegoría de la justicia a la derecha. Estas sí son palabras mayores, pues así certificado tiene precios entre 7 mil y 10 mil pesos. En poco tiempo este billete va a volar, pero quise aprovechar para incluirlo en este video antes de que abandone el nido donde ha sido bien cobijado por varios años. El video ya se extendió mucho y solo quiero comentar que la fachada del palacio sede del banco también ha aparecido en piezas de plata y para muestra aquí tengo algo para que puedan ver. Como verán todas estas piezas las pasamos de rápido. Si alguna les interesa que veamos a fondo háganmelo saber en los comentarios e iremos haciendo videos de análisis individual. Mientras tanto quiero agradecer de forma muy especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y a su ayuda, este canal sigue adelante intentando difundir esta bonita actividad y en general gracias a todos sin excepción quienes llegaron hasta este punto del video, ya que al suscribirse y dar me gusta me ayudan muchísimo para que el canal siga adelante. Ustedes son los verdaderos numismáticos y amigos del canal. Recuerden apreciar las monedas y billetes no solo por su valor monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.